सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं ना सक्सेसफुल पीपल सी द अपॉर्चुनिटी इन एवरी चैलेंज एंड फेलियर्स सी अ चैलेंज इन एवरी अपॉर्चुनिटी इमेजिन यू हैव दिस दिस टैग ऑन योर चेस्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ जन्ना हाउ वुड यू बिहेव हाउ वुड यू पास योर टाइम जब आपको लोग देखेंगे कि ये बैठा हुआ है आपके चेस्ट पर टैग है फ्रॉम द पीपल ऑफ जन्ना जब ना आदम इन्ना इन्ना कांता याम फैदा जऊ तक यू आर नथिंग बट द नंबर ऑफ डेज वेन अ डे पैस इज अ पोर्शन ऑफ यू गोज अवे कितने दिन हम आसानी से जाया कर देते अल्लाम वरम वरक बसमिल अलहमदिल्लात वसलम रसोलबाद अदबिल्लिमशीम रबली सदरी वसरली अमरी वहलानी अफका कौली उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे वी आर बैक विद वेंसडे नाइट एक्सक्लूसिव सेशंस आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक रमज़ान एंड देन हज एंड देन सुबहान अल्लाह सो आई हैव बीन थिंकिंग के किस टॉपिक पे बात की जाए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए कंसर्न्स रिसीव हुए और इवन टू द एक्सटेंट मैंने हज पे भी ये नोट किया कि पीपल वर नॉट इन कंट्रोल ऑफ देर टाइम पीपल वर नॉट इन कंट्रोल ऑफ देर लाइफ दे वर स्पेंडिंग टाइम लाइक क्रेजी um not valuing their time not taking control and they were reactive and not proactive laziness shayad koot koot ke bhar hi ja chuki hai hamare is ummat mein shayad hamare apne amal ka nateeja hai people are wasting time on movies like barbie and openheimer and mission impossible and online games and what not social media straight 4 4 5 5 hours और स्क्रीन टाइम घंटे से बढ़ के दो घंटे हुआ और फिर ऐसा ऐसा नाउ इट्स फोर टू फाइव आवर्स अ डे और आजकल के तो जो बच्चे हैं जो यूथ है उनका स्क्रीन टाइम इट्स मोर देन सिक्स आवर्स सुबहान अल्लाह इस दौर में इस टाइम में क्या किया जाए हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड हाउ टू मेक योर लाइफ वर्थ इट एक कोटेशन है आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसिस आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजन स्टीफन कोवी का कोट है ऑथर ऑफ द बुक सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल and he says ke circumstances do not define who you are rather your decisions your choices define who you are aur hum dekhte hain ki ye example balki ek maine shayad pehle bhi waqia sunaya ho ke ek do bachche the ek aise insaan ke jo ke sharabi tha kawabi tha zani tha gunahon mein involved tha womanizer tha marta tha apni biwi ko failure basically jab उसके बेटों को देखा तो एक बेटा उसे बड़ा नशाई उसे बड़ा वुमेनाइजर उसे बड़ा एब्यूज़र बना और दूसरा बेटा सरप्राइजिंगली बेहतरीन अखलाक और किरदार का सक्सेसफुल इन दुनिया इन द आखिर हाफिज़ क़ुरान तो जब लोगों ने उनसे अलग अलग ये क्वेश्चन पूछा कि आप ऐसे कैसे बने तो जवाब दोनों का सेम ही था कि जिसका बाप ऐसा हो उसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो उसे बड़ा शराबी कबाबी नशाई बना उसने कहा जिसका बाप ऐसे उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वट ही डिड इन लाइफ एंड ही सॉ द रिजल्ट सोचते कहा जिसका बाप ऐसे उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं वो उसकी लाइन भी चलेगा सो सर्कमस्टांसिस डो नॉट डिफाइन अस आर डिसीजनस डिफाइन अस और स्टीफन कवि ने अपनी बुक सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में जो सबसे पहला हैबिट सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट टू स्टार्ट विद टू बिगिन विद वो लिखा बी प्रोएक्टिव सो मैं चाहता हूँ कि हम ना आज लेजीनेस को ओवरकम करें लेजीनेस के बारे में बात करें और लेजीनेस को अंडरस्टैंड करें बाय लर्निंग अबाउट प्रोएक्टिविटी एंड लर्निंग अबाउट प्रोडक्टिविटी के ज़िंदगी में ज़िंदगी में इंसान ज़िंदगी गुजरनी कैसे चाहिए मुसलमान की ज़िंदगी किस तरह से गुजरनी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोएक्टिविटी की जो ट्रेट है दुनिया में इसको हर कोई पसंद करता है ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है यूनिवर्सली एडमायर्ड है और इस्लाम इसको ओन ना करे और इस्लाम इसके बारे में बात ना करे सो so, प्रोएक्टिविटी है क्या ये किस यानी बला का नाम है और जिन लोगों को नहीं पता सो so, ये बेसिकली एक एक अपोजिट टू लेजीनेस है और लेथार्जी है एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एनर्जी जो इंसान को माइल करती है और जो इंसान को पुश करती है टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टू मूव टू स्टार्ट मूविंग एंड स्टार्ट वर्किंग टू अचीव वन गोल आफ्टर इन अदर एक से बढ़ के एक 
اور اس سے پہلے کوئی واقعہ کوئی حادثہ کوئی مشکل پیش آ جائے اس سے پہلے اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کو پہلے ہی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا سو اٹس دا اپوزٹ آف لیزینیس ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ آج ہم اس لیزینیس کے بارے میں پڑھتے ہیں اینڈ ہم لیزینیس کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے پڑھتے ہیں ایک کانسیپٹ ہے ڈائلیٹکس کا ڈائلیٹکس ایک یعنی ایک پروسیس ہے فلاسفی میں کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کانسیپٹ سمجھنا ہو اس کے اپوزٹ کو آپ سمجھنا شروع کر دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے فار ایگزامپل اگر آپ نے فریڈم کو سمجھنا ہے تو ڈائلیٹکلی آپ آپریشن کو سمجھنا شروع کر ظلم کیا ہے تو آپ کو فریڈم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا آپ نے لائٹ کو پڑھنا ہے تو آپ ڈارکنیس کو پڑھنا شروع کر دو تو اس طرح کی آپ ڈفرنٹ جو ہے نا یہ ایک کانسیپٹ ہے تو لیزینس کا جو اینٹینم ہے جو اس کا اپوزٹ ہے وہ پروکٹیوٹی ہے قرآن و سنت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسی ٹریٹ جو کہ ہر کوئی پسند کرتا ہو ہر کوئی جاتا ہو اس کے بارے میں بات نہ کریں تو لیٹس لیٹ اسٹڈی کہ واٹ آر اسلام سے از اباؤٹ بیٹنگ لیزینیس اینڈ اوور کمنگ لیزینیس اینڈ ہیونگ دا انرجی ٹو اچیو وٹ یو وانٹ ان لائف ان ریگارڈس دنیا اینڈ دا آخرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صورتحہ میں آئے نمبر ایٹی فور میں کہتے ہیں وہ عجل تو الہی کا ربی لطردا موس علیہ السلام نے جب کوہ دور پہ ان کو بلایا گیا تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے آئے دوڑ کے آئے تو جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ آپ جلدی کیوں آئے تو انہوں نے کہا وہ عجل تو الہی کا رب لطردا فوکس دا ووڈ وہ عجل تو آئی واز ان ہری آئی واز پرو ایکٹیو لیزینس لتھارجی کے ساتھ وہ نہیں آئے بلکہ تیزی سے وہ آئے اللہ تعالیٰ کے پاس عجل تو ایک انسان میں نبی نبی اللہ مسا میں یہ ٹریڈ دیکھیں کہ کوئک ایون سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تھکے ہوئے آئے ہیں ایجپٹ سے مدین آئے ہیں لیٹ گئے ہیں اور لوگ اپنے جاوروں کو پانے پلا رہے ہیں اور یہ پیاسے ہیں ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے ان کو بھوک اور پیاس اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں بٹ دیکھا جو خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تو اٹھ کے گئے حالانکہ ہی از دا ون ہو از ان ڈائر نیڈ آف واٹر اینڈ فوڈ اور ہر طرح کے ایک سیکیورٹی پیچھے خوف ہے لوگ قتل کر دیں گے لیکن پروکٹیونیس دیکھیں کہ اٹھ کے ان خواتین کی جانوروں کو پانی پلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے اور صرف اسباب کا استعمال نہیں کیا بلکہ ربی انی لیما انزل تا علیہ من خیر فقیر کی دعا بھی کی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عالم عالی عمران نے ون تھرٹی تھری نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں وہ سارے علامہ فرت رب کو وہ جنہ اور دہا السماوات والارض وعدت المتقین وسارع دور لگاؤ لیزی نہیں ہونا بھاگو کمپٹیشن کرو بی پرو ایکٹیو ٹوورڈز واٹ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنتوں کی طرف جن کی جو واسٹنیس ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے کن کے لیے تیار کی ہے جو متقین لوگ ہیں اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرو ایکٹیویٹی کو اس 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 ٹریٹ کو کس طرح سے بیان کیا کہ جو تم میں سے پہلے ایکشن لے گا جو تم میں سے آگے بڑھ جائے گا وہ بعد میں آنے والے کے برابر نہیں ہے قرآن میں آتا ہے لا یستوی من کم من انفقا من قبل فتح و قاتل برابر نہیں ہے وہ شخص شخص جس نے خرچ کیا اور جہاد فی سبھی لے کیا فتح مکہ سے پہلے اولا ایک آدم و درج من الدین انفقو من بعدی و قاتلو ان کا درجہ زیادہ ہے بڑھ کے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے جو لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد بھی سبیلہ کیا سو جن لوگوں نے پرو ایکٹیونیس کے ساتھ پہلے سے اٹھ کے فتح مکہ سے پہلے جب ابھی اسلام نے مکہ حاصل نہیں کیا تھا اور فتح نہیں ہوئی تھی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں نہیں آ رہے تھے اس سے پہلے ہی عمل کر لیا یعنی یہاں پہ بھی پرو ایکٹیویٹی کی اس ہیبٹ کو اللہ تعالیٰ پریز کریں قرآن میں ان صحابی کی ایگزامپل لے لیں جو دیکھتے ہیں کہ چار لوگ گزرے ہیں ایک دو یعنی بڑے عمر کے شخص ہیں ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے پوچھا کون ہے تو ابو سفیان نے بتایا کہ ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابو بکر ہیں ایک علی بن ابی طالب ہیں اور ایک ان کی بیوی ہیں خدیجہ تو اس نے کہا اچھا کیا میسج ہے ان کا اس نے ایکسپلین کیا یہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو اور ہمارے آبا و اجداد کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کو کلک تو کیا یہ بات کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے اس لیکن ہمارے وہ ہے تو ہی اگنور ڈیٹ ہی واز لیزی ان لتھارجک فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا میسج پہنچا اور اس نے غور و فکر کیا اینڈ جب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام کو تو پھر جب قبول کیا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر میں اس ٹائم میں یعنی پروکٹیوٹی کا ورڈ تو نہیں یوز کیا بٹ ہی مینٹ کہ اگر میں اس ٹائم پروکٹیولی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا تو آج میں پانچویں مسلمان ہوتا سبحان اللہ سو so, 
لیزینس از اپوزٹ ٹو پروڈکٹیوٹی اور اللہ تعالیٰ ایک لیزی مسلمان کو پسند نہیں کرتے ہیں اگر جو اس میں خیر ہے اور پروڈکٹیو مسلمان کو پسند کرتے ہیں کیوں کیونکہ سورہ واقعہ میں آتا ہے آئی نمبر ٹین میں و سابق و نہ سابق ولا اکل مقرب فی جنات نعیم و سابق و نہ سابق کون لوگ ہیں جو دنیا میں پروڈکٹیو ہیں جو دنیا میں فارم موسٹ ہیں جو آگے بڑھ کے کام کر لیتے ہیں وہ آخرت میں بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے یاد رکھیں دس از تھم رول جو دنیا میں آگے بڑھ چڑھے کام کرے گا دینی خدمت کرے گا وہ صاحب کون صاحب کون دا فور موسٹ ول بی دا فور موسٹ ان پیراڈائز اینڈ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن میں سے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بور ایک علیہ امتی فی بکور ہے میری امت کے اول وقت میں برکت کو ڈال دیا گیا ہے صبح کا ٹائم سو بی این ارلی برڈ رات کو لیٹ جاگنا اور صبح رات صبح بارہ بجے تک سونا از ناٹ ریکمینڈیڈ جلدی اٹھنا اور یہ روایت نریٹ کی ہے سخر ردی اللہ عنہ نے اور وہ اپنے بارے میں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ سخر واز اے مرچنٹ وہ ایک تاجر تھا اس نے سادیس پہ عمل کر کے یعنی کہا کہ اس نے صبح کے ٹائم کو یوٹیلائز کیا ارلی آورس کو جب سورج طلوع ہوتا تھا ان کو یوٹیلائز کیا اپنا مرچنڈائز بھیجا اور ٹریڈنگ کی اور وہ ویلتھی اور ایچ ہو گیا سو پروڈکٹیوٹی ڈیمانڈس کہ ہم صبح اٹھیں ارلی مارننگز کے جو آورز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں اور یہ کہتے ہیں نا کہ ایف یو وانٹ ٹو اون یور ڈے اون یور مارننگز اگر تم اپنے دن کو قابو کرنا چاہتے ہو اور پکڑنا چاہتے ہو اس کے مالک بننا چاہتے ہو اپنے صبح کے کچھ گھنٹوں کے مالک بن جاؤ اور جو شخص صبح کے کچھ گھنٹوں کا مالک بن جاتا ہے وہ دنوں کا مالک بن جاتا ہے اور جو دنوں کا مالک بن جاتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کا مالک بن جاتا ہے سو دس ہیبٹ از ویری مچ بلوڈ ٹو اللہ سپان تعالیٰ ایک اور حدیث میں آتا ہے آل دو اس کی صحت میں کچھ کلام ہے اور شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے بادرو بل اعمالی سب آ حل تن تضرو نہ الفخر منصیہ او غنن متغیہ او مردن مفسدہ او حرمن مفندہ او موتن مجہزہ او دجال فعن شر منتظر او سا و سا تو ادھا و امر یہ جو سات چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں کہ جلدی کر لو نیک مال میں نیکی کی میں دوڑ لگاؤ ایز اف دیر از لاٹ آف سبحان اللہ ایمرجنسی این ارجنسی کہ جلدی کرو اس سے پہلے سات چیزیں نہ آ جائیں کیا کہ تم تم پہ فخر نہ آ جائے تمہارا مال چلنا نہ جائے تمہارا بزنس ڈوب نہ آ جائے اور تمہیں جو بالکل ان مائنڈ فل کر دے تمہیں بالکل غافل کر دے اور تم اپنے مال کمانے میں لگ جاؤ اور تم بالکل بھول جانے کا مال کو یا ایسی پراسپیرٹی نہ آ جائے ایسے غنی نہ آ جائے کہ تم کرپٹ ہو جاؤ یا ایسی ڈیزیز نہ آ جائے کہ تمہیں ڈسیبل کر دے یا ایسی ایسے ایسا مرض ایسی بیماری نہ آ جائے مینٹلی مینٹل سینلٹی جیسے بولتے ہیں کہ النس نہ آ جائے تو جو میں بالکل بستر پہ لٹا دے یا دجال نہ آ جائے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا شر پھیل جائے گا یا قیامت کے دن نہ آ جائے سا نہ آ جائے جو سب سے ڈرانا اور سب سے بیٹر ہے سو so, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کہا کہ ریس لگاؤ بی پرو ایکٹیو لیزی نہیں بیٹھنا لائف میں کچھ نہ کچھ کرو میک اے پروجیکٹ سیٹ اے اسٹریٹجی فار یور سیلف اٹھو کچھ نہ کچھ کرو اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ نئے متانی مقبون وفی ما کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں صحت و الفراغ صحت و فارغ وقت ہم دیکھیں سبحان اللہ کتنے ہی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم ضائع کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ صحت اور فارغ وقت ہیں ایک آتھر ہے جارج برنرڈ شاو وہ کہتے ہیں کہ دیر آر تھری کائنڈ آف پیپل تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں دوز ہو میک تھنگز ہیپن دوز ہو واچ تھنگز ہو واچ وٹ ہیپنز اینڈ دوز ہو ونڈر وٹ ہیپنڈ یعنی پہلے قسم کے لوگ ہیں جو انجینئر کرتے ہیں سرکم سانسز کو دے میک تھنگز ہیپن دے ڈو اٹ دے ٹیک اسٹیپس اینڈ دے ڈو اٹ دوسرے فینس پہ کھڑے ہو کے باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تیسرے لوگ ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کیا کیا کس نے کیا بڑا اچھا کام کیا مگر کس نے کیا ہو کیسے کیا اور میں چینج کو بھی ایک ٹرین کی طرح ریپرزینٹ کرتا ہوں جیسے ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا وہ اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہوتی ہے تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے اللہ حافظ اوکے ہیو اے گریٹ جرنی سیف ٹریولز اپنا خیال رکھیں بڑا سفر پہ جا رہے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں 
اور تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو بالکل غافل ہوتے ہیں بالکل دور ہوتے ہیں اس سفر سے اور اس منزل سے سو ہم کن لوگوں میں سے ہیں جو دور سے کھڑو کے ویو کرتے رہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ آپ نے فلسطین کو آزاد کروا دیا آپ نے یہ کر دیا اچھا کام کیا نہیں یا وہ لوگ ہیں جو اس سفر پہ رواں دواں ہو جاتے ہیں ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں سو ڈونٹ بی فرام دا پیپل ہو سیٹ آف دا فینس یہ جو تیسرے لیٹ اسٹارٹ ود دا تھرڈ پیپل نیچے شروع کرتے ہیں اور پھر اوپر آتے ہیں انشاءاللہ تھرڈ قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے اور جو ہیں ان کو ہدایت دے اور توفیق دے وہ کون ہیں دے جسٹ سٹ ریلیکس لیو ٹو ایٹ اینڈ ایٹ ٹو لیو نو انیشیٹو وٹس ایور کسی قسم کا کوئی فکر نفا کا وہ ہے ایش کر کاکا دے ویٹ فار دا آئیڈیل سچویشن اور جتنی مرضی آئیڈیل سچویشن آ جائے دے ہیو ایکسکیوزز دے ہیو ایکسکیوزز کہ نہیں میرے پاس مال نہیں ہے میری فیملی سفر کر رہی ہے میری میریٹل لائف سیٹ نہیں ہے میری ہیلتھ آج کل کچھ خراب ہے میرے میں اتنی زیادہ نالج نہیں ہے فلاں شخص زیادہ مجھ سے زیادہ کیپیبل ہے رومیش شرما کہتا ہے کہ یو کین ناٹ بیکم لیجنڈری اف یو ہیو نو انرجی یو ہیو ٹو ہیو انرجی یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ ٹیک اسٹیپس اور فیکٹ ایک میں آپ سے فیکٹ شیئر کروں وہ یہ کہ سکسیزفل پیپل جو ہوتے ہیں نا سکسیزفل پیپل سی دا اپرچونیٹی ان ایوری چیلنج اینڈ فیلیئرز سی اے چیلنج ان ایوری اپرچونیٹی یاد رکھیں اس بات کو جو فیلیئرز ہیں وہ ہمیشہ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا بڑا مشکل ہے وہ چیز بیچنی پڑی یہ کام کرنا پڑ جائے گا ایکسکیوز ایکسکیوزز آلویز دے ہیو این ایکسکیوز دیئر فوکس از آن دا آبسٹیکلز اینڈ ناٹ دا ڈیسٹینیشن سو یہ لوور کیٹیگری کو جو انیشیٹو نہیں لیتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو یس دے وانٹ بی پروڈکٹیو دے پلان دے رائٹ دے تھنک اسٹریٹجی بٹ دا بٹ دا ڈونٹ نیڈ ٹیک ایکشن وہ ہم و قدم نہیں اٹھاتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں دے ویٹ فار این آئیڈیل سرکمسٹانس ٹو ارائیو دے ویٹ فار سم گروپ آف پیپل کے وہ لوگ میرے ساتھ کٹھے ہوں گے میری کوئی ٹیم بنے گی میری کوئی سوشل میڈیا پریزنس ہوگی میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے تو میں یہ پروجیکٹ کھڑا کروں گا دے جسٹ ویٹ اینڈ ویٹ اینڈ ویٹ اینڈ دے سے ایف اینڈ وین آئی ہیو ٹائم ایف اینڈ وین آئی ہیو ریسورسز جب مجھے مجھے لائک مائنڈ لوگ ملے کہتے ہیں نا پلاننگ ود آؤٹ ایگزیکیوشن از میئر ہلوسینیشن کہ جو انسان پلاننگ کرتا رہتا ہے اور اس میں وہ ایگزیکیوشن نہیں کرتا قدم نہیں اٹھاتا وہ صرف خواب دیکھتا رہتا ہے سو دے آر بیسکلی دے آر ٹائم پرمیٹنگ دے آر انفلوئنسڈ بائی پیپل لوگ مجھے پریز کریں گے تو میں کام کروں گا میں نے کام شروع کیا ایک دو مہینوں کے لیے کام کسی نے پریز نہیں کیا میں کام چھوڑ دوں گا میرے ساتھ گروپ ہوگا مجھے سپورٹ کرنے میں کام کروں گا اگر گروپ نہیں ہوگا تو میں لیزی ہو جاؤں گا مجھے ریسورسز کوئی اسپانسر کرے گا فائنانس کرے گا مجھے کوئی یقین دلائے گا کہ میں کام کر سکتا ہوں تو میں کروں گا اگر نہیں تو میں نہیں کروں گا سو دے ڈونٹ ہیو دیٹ انرجی اینڈ دا رسک ٹو ٹیک اسٹیپس اینڈ دا تھرڈ کیٹیگری آف پیپل دے آر دا فائنسٹ آف ہیومنس اللہ تعالیٰ مجھ جیسے نکمے کو اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے شامل کریں دے ڈونٹ ویٹ فار دا آئیڈیل سرکمسٹانسز دے جسٹ ڈو ویٹ دے جسٹ اسٹارٹ دا جرنی فائنانسز دے نو کہ فائنانسز آر نیور آئیڈیل ہیلتھ از نیور آئیڈیل سوسائٹی از نیور آئیڈیل ٹو ایکسیپٹ دا میسج گروپ میرے ساتھ ہے ٹیم ممبرز میرے ساتھ ہیں اٹس ناٹ آئیڈیل لیٹس ڈو ایٹ لیٹس کیپ ورکنگ آن ایٹ دے ڈونٹ ویٹ فار دا اپروول آف پیپل وہ لوگوں کی کلیپنگ پریز اپلازز کا لوگوں کی موٹیو نہیں دیر انرجی کمز فرام اللہ سبحان و تعالیٰ فرام قرآن اینڈ دو آئی نماز ان اسلام اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں ان کو موٹیویشن کے لیے لوگوں کی لوگوں کے چیئر اپنی نہیں چاہیے ہوتا آپ ایگزامپل دیکھ لیں سبحان اللہ سیکنڈ ٹو نن ان دا عم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ہی واز دا موسٹ پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹیو مسلم آف آل ٹائم اسلام قبول کرنے کی جب باری آئی ایز ایف ہی واز ویٹنگ اینٹیسپیٹ کر لیا تھا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور جیسے اسلام پرزینٹ کیا گیا فوراً سے اشد اللہ علیہ اللہ واشد اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق کوئی نبی نہیں تھے کوئی رسول نہیں تھے وہی نہیں آتی تھی نارمل انسان تھے لیکن اتنے پروایکٹیو تھے کہ انہوں نے اسلام 
کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کا انتظار نہیں کیا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے پھر دیکھوں گا کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا لیٹ می سی ریلیکس اینڈ سی فرسٹ کہ یہ پروجیکٹ فیلیئر ہے یا پاس ہوتا ہے پھر میں نہیں 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 پروڈکٹیو سب سے پہلے اسلام قبول کیا جب ہجرت کی باری آئی تو سبحان اللہ جب اللہ کی نبی وسلم نے ابو بکر صدیق پاس گئے اور کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ابو بکر صدیق کی پروڈکٹیوٹی کے لیول دیکھیں اور لیزینس سے بہت دور تھے کہ اپنے اینیملس کو وہ کچھ مہینوں سے وہی خوراک اور وہی کھانا کھلا رہے تھے جو لمبے ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے سبحان اللہ ہی نیو کہ ہجرت لوگ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو موقع ملے گا میں پہلے سے تیاری کر لیتا ہوں لاسٹ مومنٹ ڈسیجنس ریئیکشن نہیں پہلے سے وہ فیڈ کر رہے تھے اور جب مائگریشن کی باری آئی تو اللہ کے نبی کے سامنے گر کے کہا صحبہ صحبہ یا رسول اللہ صحبہ چاہیے آپ کی اور جب اللہ کے نبی نے کہا صحبہ یا آپ ابا کر تو میرے ساتھ جاؤ گے تو اتنا روئے اتنا روئے کہ حضرت خوشی سے حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے پہلی دفعہ تب انداز ہوا کہ انسان اتنا رو سکتا ہے خوشی کی وجہ سے اور اللہ کے نبی کمپینین شپ کو پریکٹیولی مانگا اور چاہا جب غار میں جانے کی باری ہے غار سور میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ روکیں لیٹ می گو ان فرسٹ اینڈ چیک کہ کوئی ڈینجرس اور ہارمفل چیز تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے پروڈکٹیوٹی لیٹ می انٹر فرسٹ جب ہجرت کی مدینہ تو مدینہ میں جا کے ویٹ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامع الاظہر کی یا مدینہ یونیورسٹی کی یا دار الصفہ کی کوئی ڈگری دیں گے کہ ہاں ابو بکر اب تم جا کے دعوت دو نہیں جب میسج قبول کیا تو اتنے پیشنیٹ تھے جب مسلمان ہوئے تو بائے چوائس ہوئے ہماری طرح نہیں ہمیں اللہ نے ایز اے گفٹ اسلام دی ہے بٹ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام بائی چوائس کہ میں نے میرے دین ہے یہ ایک بلیک ڈائمنڈ ہے میرے پاس جس کو جو لوگوں سے اوجھل ہے مجھے ان کو بتانے لوگوں کو تو ود ان ٹوئنٹی فور آرس گئے لوگوں کے پاس اور پانچ لوگ مسلمان کر کے لے آئے یعنی اللہ کے نبی پاس لے کے ان کو شہادت پڑھائیں اور کون تھے وہ لوگ اسفان اللہ عثمان بن عفان این عبد الرحمن بن عوف این زبیر بن الوام این طلحہ بن عبید اللہ این صاحب بن بیوقاس دس اشر مبشرین میں سے پانچ کو دین کی دعوت کر کے لے کے آ گئے نیور ویٹیڈ کہ تمہارے پاس نالج تو اس طرح نہیں ہے تم ابھی تک عالم دین نہیں بنے ہو تمہارے اندر اسکلز نہیں فوراً سے گئے اور پانچ لوگ لے کے آ گئے امیجن دا انویسٹمنٹ ہی ڈیڈ امیجن دا انویسٹمنٹ کیونکہ جو پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں فرسٹ موور ٹیکس دا لیڈ اور یہ نہیں ویٹ کیا کہ یعنی سعد بن وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے تو یہ نہیں کہا کہ ہی از دا چاچا آف مائی شیخ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کون ہوتا ہوں ان کو دعوت دینے والا اپنے آپ کو حقیر یا وہ نہیں بلیٹل نہیں کیا رد گئے اور میسج کو ڈنگے کی چوٹ پہ کنوے کی اور پیار محبت سے حکمت کے ساتھ اور لے کے آ گئے اور سبحان اللہ فرسٹ ان عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح نماز پڑھائی تو پوچھا کہ تم میں سے کون ہے من اسبہ من کم الیا و مساعمہ تم میں سے کون ایسا جس نے آج صبح کی وجہ روزہ رکھا ہو قال ابو بکر انا ابو بکر صدی کہتے ہیں رسول اللہ میں انہوں نے کہا اچھا وہ قال فمن تب امن کم الیا جنازہ تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازہ فالو کیا ہے قال ابو بکر انا ابو بکر صدی کہتے ہیں رسول اللہ میں قال فمن آت امن کم الیا و تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے قال ابو بکر انا ابو بکر صدی کہتے ہیں رسول اللہ میں کہتے ہیں فمن آد امن کم الیا و مریدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کس نے مریض کی عادت کی ہے قال ابو بکر انا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجد معنا فی امرئن الا دخل اللہ جنہ او الا دخل جنہ جس شخص میں یہ کوالٹیز ایک دن میں اکٹھی ہو جائیں یہ عبادات ایک دن میں اکٹھی کر لے اللہ اس کو جنت میں لازمی داخل کرے گا مجتمع نہ فمر ان اللہ دخل جنہ جس شخص میں یہ عبادات ایک دن میں جمع ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی وہ جنت داخل ہو گیا ایز ایف اس نریشن سے یہ اٹ ساؤنڈ لائک کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی بغیر حساب کتاب کے پچھلے اعمال کو دیکھے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے اور کچھ نریشنس کہتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کے بعد پوچھا تھا 
تو کوش میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کی پوچھتا سبحان اللہ دس ول سرپرائز یو کہ فجر کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز میں تو دن صبح ہوتا ہے تو انہوں نے یعنی اس سے پہلے اٹھ کے مسکین و کھانا بھی کھلا دیا جنازہ بھی فالو کر لیا اور روزہ بھی رکھ لیا یعنی کیا کچھ کر لیا پرو ایکٹیویٹی آ پرسن فل آف پرو ایکٹیویٹی اینڈ فار اوے فرام لیزینس یہ دیکھیے نا سبحانہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی کوالٹی ایک ایسی ٹریڈ جو کہ سٹیفن کبھی بھی نہیں مینشن کی اور پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور یونیورسلی یونیورسلی آنرڈ ہے ٹریڈ ہے اور ایوری ون لائکس اٹ اینڈ وائڈلی پریزڈ ہے یٹ حیران یہ بات یہ کہ فریکشن آف ہیومینٹی فالوز اٹ بہت تھوڑے لوگ اس کو اس پہ عمل کر رہے ہیں کیوں ایسا ہے اور وہ پھر ریزنز دیتے ہیں کہ فائنانسز ٹھیک نہیں ہے ہیلتھ نہیں ہے ریسورسز نہیں ہیں نہیں اصل ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے یہ سب ایکسکیوز ہیں اصل ریزن یہ ہے کہ دے آر بلٹلنگ دیم سیلوز کور یہ ہے کہ دے ہیو دس سینس آف ورتھ لیسنیس میں نہیں میں نہیں کر سکتا میں کون ہوں میں کیوں کروں جب وہ لوگ ہیں میں اچھا لگوں گا یہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے لوگ کیا کہیں گے سبحان اللہ آئی ڈونٹ ہیو اے سوشل میڈیا پریزنس آئی ڈونٹ ہیو اے گڈ اسپیڈ انٹرنیٹ آئی ڈونٹ ہیو اے میڈیا ٹیم آئی ڈونٹ ہیو فلاں فلاں ایکسکیوز ایکسکیوز اصل سب اصل چیز یہ ہے کہ دے ہیو دس سینس آف ورتھ لیسنیس اپنے بارے میں زیادہ ایک ورتھ ورتھ لیسنیس محسوس کرنا اور زیادہ ایک ایک اچھا اپین نہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے برا گمان کرنا سو ازن بلّہ کہ اللہ نے مجھے وہ کوالٹیز نہیں دی یا میں یہ کام نہیں کر سکتا ایز ایف دس کوالٹی آف پرو ایکٹیویٹی یا جو جنت میں پہنچنے کا جو کرائٹیریا ہے صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن کی پی ایچ ڈی میں کوئی ڈگری ہے اسلامک سائنسز میں یا جن کے پاس سوشل میڈیا پریزنس ہے جن کے پاس ایک سیلفی اسٹیک ہے اور انٹرنیٹ ہے اور ایک میڈیا ٹیم ہے نہیں 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 اللہ تعالیٰ از ایکول اللہ تعالیٰ ایکوالٹی پسند کرتے ہیں اور ہر کسی کو برابر چانس دیا ہے اٹ از فری آف چارج دوز ہو ہیو انسپریشن اینڈ دوز ہو ہیو توفیق فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر پرو ایکٹیو پیپل وہ کسی کا ویٹ نہیں کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے یاد رکھیں آج کل کا بڑا فتنے والا دور ہے یہ لائکس فالوورس کامنٹس کے لیے بالکل بھی نہیں اللہ کی رضا کے لیے صلف صالحین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف گئی ہے وہ اخلاص ہے تو ہمیں سے کون وہ شخص ہے جس کو جو توفیق کا سوال کرتا ہے اور ان ریٹرن اللہ کو اخلاص والے اعمال دیتا ہے سو بہترین چیز آسمان سے توفیق آتی ہے اور اس کے رزلٹ میں اور توفیق اس کے لیے آتے ہیں جو پہلے ہی اخلاص آسمان کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمی کی طرف سو لیٹ می لیٹ می شیئر سم سم آف دا بریف یو نو ایگزامپلز ود یو آن پرو ایکٹیویٹی اور میں کوئی انبیاء کی یا اماموں کی یا صلف صالحین کی یا جائنٹس کی ایگزامپلز شیئر نہیں کروں گا جسٹ ٹو میک مائی سیلف اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ پرو ایکٹیویٹی از اے ٹریڈ وچ اینی ون کین فالو بس ہمت انسپریشن ہونی چاہیے اور ایک ارادہ اور عزم ہونا چاہیے عبداللہ بن احمد بن حمل امام احمد بن حمل رحم اللہ کے بیٹے ہیں ان سے انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ اکثر ایک بندے کا نام ذکر کرتے اپنی دعا میں ابو ابو الحیثم کا کیوں کون ہے وہ شخص تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ جب میں مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا نا وہ جو فتنہ خلق قرآن کا بریفلی بتا دوں کہ اس ٹائم کچھ ڈیویٹیڈ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قرآن ایک مخلوق ہے تو اصل اہل سنا و الجماع کا قیدہ ہے کہ نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے تو اس پہ امام احمد بن حمل ڈٹے ہوئے تھے اور لوگ جو ہے نا اسے خلاف تھے ایون بہت سارے اسکالرس بھی خلاف تھے اور حکمران بھی خلاف تھے تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو جیل میں ڈالو ایگزیکیوشن کے دھمکی دیں اور سب کچھ اور مارا اور بہت زیادہ فزیکلی ٹارچر کیا تو امام احمد بن حمل رحم اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے قتل ہونے کا یا شہید ہونے کا ڈر نہیں تھا وہ تو اللہ سے ملاقات ہے اور نہ ہی مجھے ڈر تھا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے کیونکہ میں نے تو بیسکلی اللہ سے اللہ کی عبادت کرنی تھی اور قرآن پڑھنا تھا چاہے جیل میں پڑھوں یا گھر میں پڑھوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی اصل جو مجھے فکر تھی نا وہ ان وپس کی تھی ان ان لیشز کی تھی اور وہ ان کو ماری جاتی تھیں جو ہاتھیوں کو مارتے تھے تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے بڑا ظلم کیا جاتا تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بلاتے اور لے جاتے تو کہتے ہیں ایک دن میں یعنی بالکل ٹوٹ سا رہا تھا اور مجھے کہا کہ آج ہی تمہیں لے آج تمہارا یعنی دوبارہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہم فزیکلی ٹارچر کریں اور مارے تو کہتے ہیں کہ جب مجھے لے جانے لگے تو ایک شخص کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں اب میں کون ہوں تو اس نے کہا انہوں نے کہا نہیں تو کہتا ہے کہ انا اب الحیثم میں اب الحیثم ہوں دا انفیمس تھیف 
جو یعنی نوٹوریس قسم کا جو ہے نا چور تھا اور میں نے عرصے سے میں چوریاں کر رہا ہوں اور عرصے سے مجھے جیل پڑی ہے اور آج تک مجھے اٹھارہ ہزار لیشز پڑ چکی ہیں بٹ میں نے صبر کیا ہے حالانکہ میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں باطل پہ ہوں اور میں پھر بھی کنسسٹنٹ ہوں اور صبر کر رہا ہوں تو اے امام آپ بھی صبر کریں کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ حق پہ ہیں سبحان اللہ ان شارٹ اس نے کہا کہ جب میں باطل پہ اور غلط ہوتے ہوئے میں کنسسٹنسی نہیں چھوڑا اور میں استقامت نہیں چھوڑا اور میں پرسسٹنس کے ساتھ یہ برا کام کر رہا ہوں تو آپ تو حق پہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے تو سبحان اللہ امام احمد حمل کہتے ہیں کہ میں نے جتنی موٹیویشن مجھے اس کی بات سن کے ملی وہ میں نے بڑے بڑے کلام اور بڑے بڑی کتابیں پڑھ کے مجھے نہیں ملی تو وہ سبحان اللہ ایک چور تھا یہ وہ ذتیف اور آپ مسلمان ہیں آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور آپ کے پاس کتنی فیسلٹیز ہیں ڈو ناٹ بلیٹ یور سیلف وہ اگر ایک امام کو حوصلہ دے سکتے اور امام احمد بن حمل رحم اللہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ اب الحیتم پہ رحم کرنا اس کو معاف کر دینا اس کو جنتوں میں اعلیٰ درجات دینا اس کو بخش دینا اسے صنف نظر فرمانا اس کی شارٹ کمنگ سے معاف کرنا یار اور میرا پرسن اللہ صلی اللہ سے بڑا اچھا گمان گمان ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمی نے دا گریٹ امام احمد بحم الرحم اللہ کی دعائیں اس بندے کے حق پہ قبول کی ہوں گی وائے بیکاز ایک چور ہوتے ہوئے اس نے پرو ایکٹیویٹی نہیں چھوڑی اور اس ٹائم پہ کانٹریبیوٹ کرنا بہتر سمجھا اور جب امت کو آج آپ کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو آج آپ کی ضرورت ہے جب دین اسلام کو مانسٹرز کا سامنا کر کرنا پڑا ہے چاہے وہ ایل جی بی ٹی کیو ہو یا چاہے وہ فحاشی کا فتنہ ہو یا چاہے وہ پون کا فتنہ ہو یا چاہے دنیا کے فتن یا چاہے فلسطین پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو چاہے کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہوں پاکستان پہ ٹوٹ پڑے ہیں لوگ اور پاکستان کو جکڑا ہوا ہے دنیا نے اور ڈفرینٹ مسلمان ممالک کو امت کو اور میں اور آپ بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے رہیں اور فون پہ کینڈی کرش اور یہ گیمز کھیلتے رہیں یہ سوٹ نہیں کرتا ہمیں واللہ یہ سوٹ نہیں کرتا یہ دنیا کچھ سانسیں ہیں کچھ ٹائم ملا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے جب اتنے بڑے بڑے اینیمیز ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کیا مزن پوچھیں گے نہیں کہ لوگ تمہیں چیخ اور پکار رہے تھے فلسطین کے لوگ کشمیر کے لوگ تمہیں پکار رہے تھے تم نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا تم نے لوگ تیار کیوں نہیں کیے تم نے اللہ کے دین کی کیا خدمت کی جب اس کو بہت زیادہ رجال کی اور مردوں کی اور خواتین کی ضرورت تھی ٹھیک ہے تمہارے اندر جتنی اسے تازی تم اتنا تو کرتے کم از کم اپنے چہرے پہ داڑھی تو سجاتے کم از کم گناہوں سے تو بچتے اپنی فیملی پہ تو کام کرتے وہ کیوں نہیں کیا وہ تو تمہارے استطاعت میں تھا بے شک فتح کرنا نہیں تھا تمہارے استطاعت میں لیکن تم جتنا اسلام تم عمل کر سکتے تھے اتنا کیوں نہیں کیا تم نے کیا اللہ سوال نہیں کریں گے کریں گے بالکل کریں گے کیا جواب ہوگا تو اپنا کام کریں چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹارٹ ورکنگ فرام ٹو ڈے آن ورڈس اور دوسری ایگزامپل کسی امام کسی اسکالر کی نہیں بلکہ ایک چونٹی کی اور چونٹی سلمان علیہ السلام کے دور میں وہ حوشر علی سلیمان جنود ہو من الجن و السی و تیری فہم یو ضعون سلمان علیہ السلام کے سامنے جنود لشکر تھے جنوں کے اور انسان کے اور پرندوں کے سبحان اللہ حیوانات نمت ہر چیز سامنے تھے اور ان کے سامنے ہمبل تھے اور جمع ہوتے تھے تو اتنا اتنی لارج آرمی اور سلمان جا رہے ہیں تو جب گزرنے لگے تو آگے چونٹی ایک ان سب میں سے ایک چونٹی بولی کہ سلمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے شاید علم میں نہیں ہمیں کچل دیں گے اور اس چونٹی نے اپنے پورے قبیلے کو اس پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے لیزینس نہیں اختیار کی میں کون ہوں میں کیا کر لوں گی میرے یہ بولنے سے اناؤنسمنٹ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا کون بچ نہیں 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 چونٹی نے اپنی امپورٹنس کو فیل کیا اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا اور اس کی وجہ سے ادھی کے سبحان اللہ میں بات ہوں میں شاید یہاں سے آفس آتے ہوئے میں نے گاڑی کے نیچے پتہ نہیں کتنی چونٹیاں مار دی ہوں ٹھیک ہے تو مین مقصد چونٹیوں کی جان امسائی نہیں تھا مین مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیغام دینا تھا کہ جب چونٹی اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا اور پھر بھی اناؤنسمنٹ کی تم تو اشرف المخلوقات ہو تم تو مسلمان ہو تمہارا نام تو عبداللہ احمد عائشہ فاطمہ ہے تم کیوں ایسا سمجھتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے سو ڈونٹ بی لائک این ایوریج مسلم 
लिव टू ईट एंड ईट टू लिव लिव टू वर्क एंड वर्क टू लिव नाइन टू फाइव अपने छोटे छोटे सेल्फिश विजन की मेरी इतनी सैलरी मिल जाए इतना घर बना लूँ एक गाड़ी ले लूँ नहीं राइज अब दैट राइज अब दैट और थर्ड एग्जाम्पल वो भी किसी बड़े इमाम की नहीं बल्कि इंसान की भी नहीं है एक हद हद की है यू थिंक यू हैव नो टैलेंट्स एंड क्वालिटीज एंड स्किल्स अब मुआज और राजी कहते हैं वही लोन वही लोन लेमन खैन हद हद खैर अमिन हो उस बंदे के लिए वैल है अफसोस है तुफ है शर्म आने चाहिए उसको जिससे एक हद हद बेहतर हो गया सुर नमल में क्या आता सुबह अल्लाह सलमान इस्लाम ने जब अपने लश्करों को इकट्ठा किया सामने तो जब काउंटिंग की तो एक परिंदा नहीं था हद हद और डिटेल्स आपको पता है कि कहा कि एक्सक्यूज़ ना लेके आए मेरे पास तो मैं उसे शदीद सजा दूंगा या उसका मैं कतल कर दूंगा सलमान इस्लाम मालिक और रसूल हैं उनके पास ये सोवरेनिटी और उनने हुक्म दिया तो हद जब आया और डिटेल में एक्सप्लेन किया सुबह अल्लाह कि मैं कौम को देख जिनको आप नहीं जानते हैं वो अल्लाह के अलावा सूरज की इबादत कर रही थी और उनका एक बड़ा तख्त था उसने कहा अल्लाह यजुल्लाजुलखबावाती वलमा तोहफून व माथो नून कि तुम तुम लोग अल्लाह ताला की सामने सजदा नहीं करते तुम सूरज को सजदा कर रहे हो जो निकालता है ज़मीन के छुपे हुए जो राज हैं और जो तुम्हें जो जानता है कि जो तुम छुपाते हो जो तुम ऐलान करते हो सुबह अल्लाह यू नो दी इस एक परिंदे की वजह से पूरा कबीला कहता है अशद अल्लाह और सलमान इस्लाम अल्लाह के नबी हैं और मल का सबा की सरप्रस्ती में पूरा कबीला इस्लाम कबूल कर कर लेता है उस हद तो एक यानी वैलिड रीज़न बनती थी कि वो एक परिंदा है कि वो क्या कर सकता था मैं तो परिंदा हूँ मेरा क्या मकसद है उसने तो नहीं कहा कि आई एम जस्ट अ बर्ड वही लोन अलीमान खान हद हद खैर अमिन हो अफसोस उस बंदे के लिए जिसे हद हद ज़्यादा काम कर गया इस दुनिया में दिस बर्ड नेवर जस्टिफाइड इट्स लैक ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सो अगर मैं और आप कहते हैं कि मेरे पास इतने स्किल्स या टैलेंट्स नहीं हैं तो दिस इज सू अजन बिल्ला दिस इज़ बैड थाट ऑफ अलस्मान तारा और हदीस में आता इन अल्लाह तब मालमूर अल्लाह सुबह तला बड़े बड़े कामों को पसंद करते हैं वह अशराफ और नोबल कामों को पसंद करते हैं वह यक रहो सफ साफ और कराहियत यानी डिसाइक करते हैं छोटी मोटी चीज़ों को यानी छोटी थिंकिंग को और तो छोटा अमल भी अच्छा है किसी अमल को हकीर नहीं जाना चाहिए लेकिन अल्लाह सुबह तला वॉन्ट्स अ पर्सन टू थिंक बेग वॉट्स अ पर्सन टू वैल्यू हिम सेल्फ He wants a person to aim high. Ida sa al tum Allah al Jannah fas al Firdaus. Jab bhi Allah se Jannat ka sawal karo, to Firdaus ka sawal karo. Aur yaad rakhein jo A producers hote hain, jo jinki game bahut high hoti hai, jinki heavy games hoti hain, they uh, vision themselves. They vision and they uh, imagine jo unhe achieve karna hota hai. सो इमेजिन योर सेल्फ फ्राम द पीपल ऑफ जन्ना और इस दुनिया में इमेजिन यू हैव अ बैज ऑफ पीपल ऑफ जन्ना हाउ वुड यू बिहेव जस्ट इमेजिन मैं आपको बताऊँ जो जिन जो टीमें वर्ल्ड कप उठाना इमेजिन नहीं कर सकती वो कभी जीत भी नहीं सकती जंगे मैदान में जीतों से पहले जहनों में जीती जाती हैं और इसलिए इमेजिन करना बड़ा ज़रूरी है कि हाउ वुड अ वर्ल्ड कप विनिंग टीम बिहेव वट टाइम वुड दे वेकअप इन द मॉर्निंग वट टाइम वुड दे स्लीप एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम खाती क्या होगी क्या बर्गर्स और ये लेती होगी या सैलड्स एंड स्टेक्स और हेल्दी फूड खाती होगी किस टाइम लास्ट में लेते होंगे सो दे वुड बिहेव दैट पे और ये पूरी कोचिंग होती है विजन मैनेजमेंट होती है इस पर so if you and me want to be from the people of jannah imagine you have this this uh, tag on your chest from the people of jannah how would you behave jab aapki gaadi ka accident hoga to aap jab bahar nikal ke uh dekhenge koi aapke paas aayega and aapke idhar chest pe ek tag laga hua people of jannah aur uske chest pe aisa tag nahi hai how would you behave 
हाउ वुड यू पास योर टाइम जब आपको लोग देखेंगे कि ये बैठा हुआ है आपके चेस्ट पे अटैक है हीज़ फ्रॉम द पीपल ऑफ जन्ना कि आप टाइम वेस्ट करेंगे या हाउ वुड यू बिहेव हाउ वुड यू बिहेव फ्रॉम बींग फ्रॉम द पीपल ऑफ जन्ना जब उम्मत को आपकी आपसे लोगों की ज़रूरत है सो इन शाह तला के हुक्म से एंड मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वी आर फ्रॉम द पीपल ऑफ जन्ना लेट्स बिहेव दैट वे जब वो इमेजिन कर लिया जो शख्स अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में जाना इमेजिन ही कर सकता वो फिर मुश्किल है जन्नत में जाए इमेजिन कि फरिश्ते कह रहे हैं तब तुम फत खुलू हो खालदीन तुम पाक हो हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल हो जाओ सलाम उनकुम तब तुम फत खुलू हो खालदीन सो इमेजिन फ्राम द पीपल ऑफ जन्ना एंड एक्ट दैट वे और दो तीन छोटी छोटी टिप्स वो ये कि वो लोग लाइफ को प्रोएक्टिवली जी पाते हैं दोज हु रिम्बर डेथ फ्रीकुंटली कि कभी मौत आ सकती है मुझे कुछ करना है एक अर्जेंसी होनी चाहिए अर्जेंसी डेथ कैन कम टू मी एनी टाइम मेरे पास टाइम नहीं है आज रात को आगे तो मेरी इनिंग्स ख़त्म जितना मैंने किया था बस वही मेरी वही मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके बाद ख़त्म सब कुछ मेरे अमाल ख़त्म हो जाएंगे मुझे जल्दी और ज़्यादा करना है लाइफ इज़ शॉर्ट इमेजिन लाइफ इज़ शॉर्ट कुछ जब ना आदम इन्ना इन्ना का अंता याम फैदाब यम जहाब बादक You are nothing but the number of days. When a day passes, a portion of you goes away. कितने दिन हम आसानी से जाया कर देते हैं? The third tip is don't listen to listen to शैतान. He just wants you to be lazy and relax and chill. असल आराम कबर में करेंगे इन्शाअल्लाह. असल आराम और नींद की जगह कबर है. उससे पहले मेहनत है. If you want to relax in grave, एक concept है. पे एंड प्ले का इफ़ यू पे नाउ यू प्ले लेटर और ये अपोजिट भी है प्ले एंड पे इफ़ यू प्ले राइट नाउ इफ़ यू हैव फन राइट नाउ यू हैव टू पे लेटर डिसाइड कर लें आज यू हैव टू पे राइट नाउ एंड प्ले लेटर हमेशा हमेशा की कबर में और हमेशा हमेशा की जन्नतों में इंजॉय याशी करनी है और अभी कुछ डिसिप्लिन अभी कुछ मेहनत के साथ पे कर दें या प्ले राइट नाव बीस तीस चालीस पचास साल लिमिटेड टाइम नथिंग एज कम्पेयर टू द Infinite amount of years we have to live in the akhirah, and pay later forever in walayadu bilah jannah. So discipline yourself. Write down. ये motivation psychologists कहते हैं कि 20 से 40 मिनट रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती. Probably आप ये video बंद कर रहे हैं, उसके बाद आप दो-तीन shorts और देखें, तो ये सब ख़त्म भूल जाएंगे आप. So make bold decisions in these motivational moments. और लिखें कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है. और आज के बाद मुझे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है. और मेक श्योर sure कि आप कल से एक नई ज़िंदगी शुरू करें जब भी आप ये देख रहे हैं राइट अ नॉट टू डू लिस्ट कि जो आपने काम नहीं करने टाइम वेस्टर्स गुनाहों के काम एंड राइट अ टू टू डू लिस्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम डोंट जस्ट प्लान एंड प्लान एंड डोंट वर्क एंड नॉट वर्क स्टार्ट राइट नाउ अल्लाह ताला परफेक्शन डिमांड नहीं करते अल्लाह ताली एफर्ट डिमांड करते हैं नो बड स्पर्शर्ड अल्लाह ताली का दिन रिजल्ट ओरिएटेड नहीं है एफर्ट ओरिएटेड है रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है हमारा काम एफर्ट करना وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته